السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نخدموا واحد الغيزيمي بالنسبه للكور ديال لي زانو وكيتشابيت ديال لي زانو بيان دونك نجاو على بركه الله دونك بي اذا السوزانو دو ا بي سوا سي ان ا اباسون بي بيان سو ان ان لي مون نوتر بور لا لوا بوا او لا فوا بيان سو دون شو شابيت تاع دونك غادي نشوفوا بيان سو لا لوا بيس اسوسيتيف اي فوا اوسي كوميتاتيف اوكي فوا كوميتاتيف دونك C'est-à-dire les anneaux et commutatifs, ok Bien sûr, quand je vois rien, la loi plus ou fois, ok Donc, un A appartient à B. Quel que soit le deuxième mot appartient à B, on a X moins Y appartient à B. C'est-à-dire, B plus est un sous-groupe de A plus, tout simplement, ok A bien bien sûr, parce que plus est commutatif. Bien, et quel que soit X, Y appartient à B, on a X fois Y appartient à B, ok C'est-à-dire, B est stable pour la part Ok, par la loi fois. Bien. Donc, tout simplement, si les trois conditions sont vérifiées, alors on dit que B est un sous -an. Bien. N'est-ce pas L'unité de A. Donc, on note comme ça. Ok U de A, c'est-à-dire les éléments inversifs dans A. Ok L'ensemble des éléments inversifs dans A. X appartient à A tel que il existe X moins A appartient à A tel que X fois X moins A égale à 1 A. Attention. N'est-ce pas Deuxième loi. Bien sûr, euh, première loi, euh, tous les éléments inversifs. Pourquoi Parce que. Bien sûr, A plus est un groupe abélien. Bien. Donc, la deuxième loi, fois, ok, égal à 1. Très bien. Donc, soit I, un idéal de A plus fois. Alors, ce n'est I, bien sûr, ce n'est idéal. Donc, idéal, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire I plus est un groupe qui euh, équivaut aussi. Donc, ça équivaut bien sûr de 0, donc 0 A appartient à I. Et, quel que soit x, y appartient à i, x moins y appartient à i. Parce que, bien sûr, l'inverse de, de y pour la loi pour, euh, plus et moins, moins y. Ok Bien. Donc, c'est donc une deuxième condition. Quel que soit un élément a dans a, quel que soit x dans i, a x dans i. Tout simplement. Donc, les deux conditions sont vérifiées et est un idéal directement. Ok Bien. Donc, définition. On dit que. I est un idéal premier, idéal premier, si quel que soit x, y appartenant à A, x fois y appartenant à I implique x appartenant à I ou y appartenant à I. Il y a une pali qui est le nombre premier. x, par exemple, premier, y divisé x, alors y soit égal à 1, soit égal à x, bien sûr, dans 1, ok Bien, de la même manière, donc bien, premier, c'est à dire, puisque pas x, y appartient à i, donc implique x appartient à i ou y appartient à i. Parce que bien sûr, on a ici bien sûr a, x appartient à i, donc avec bien sûr a appartient à a, et x appartient à i. Ok Bien, deuxième condition, on dit que i est un idéal maximal, maximal, si i différent à 0 de a, ok Et soit j est un idéal de a, ok donc, on peut deux fois. De A, alors, G égale A ou G égale I, tout simplement. Il y a un maximum, c'est-à-dire, il y a un maximum, c'est idéal, mais il y a bien sûr, tout simplement. Maximal, il y a un max de les idées. Alors, quand il y a 0 de A, bien sûr, 0 de A toujours est un idéal de A. Et A toujours est un idéal de A. Ok Bien sûr, donc, les binaires, donc, on va I. I est un idéal maximum, c'est-à-dire, il existe, bien sûr, il y a un point. Ok C'est-à-dire, donc, je vais mettre l'idéal de G. G est un idéal de A. Alors, quand on a G soit égal à A, soit égal à I. Tout simplement, ok Donc, euh, définition bien sûr de A non intègre. A plus fois est un A non intègre si, quel que soit X, Y appartient à A, tel que X fois Y égale à 0 de A, implique X égale à 0 de A, ou Y égale à 0 de A. Par exemple, dans R, si on X fois Y égale à 0, implique X égale à 0 ou Y égale à 0. Donc, R plus fois est un alors, un texte, tout simplement, ok Bien, il y a une, tout simplement, il y a une civile vie condition ça. Alors, un texte, bien. Donc, théorème, et, il dit, oh là, par exemple, euh, pardon, et, et, et un idéal premier, c'est-à-dire ça, si seulement si A sur I, ok, l'anneau quotient, est un anneau intègre, ok, anneau intègre, tout simplement, A sur I, est un anneau intègre, bien sûr, on dit que, idéal premier, condition ça. Donc, l'équivalence entre A sur I est un intègre. Okay? C'est-à-dire un intègre. Bien sûr, vérifiez ça. Bien. 
Donc, elle dit bien sûr qu'il est important parce qu'on va installer le des exercices. Donc, après, elle dit démonstration de l'énergie, il faut se rendre compte des exercices. Je vais dire que c'est parce que le cours, il y a une autre chose qui est très importante. Donc, je vais dire que c'est très important. Les exercices sont vraiment une démonstration. Oui, c'est une chose. Ok, je vais vous dire bien sûr ça, je vais vous dire. Donc, je vais vous dire que c'est une chose qui est très importante. Je vais vous dire que c'est une chose qui est très importante. Donc, par exemple, si tu as mis une chose, par exemple, le premier, donc. Et nous avons besoin de rappel, donc parce que tu vois ce qu'on a d'après, ok, donc c'est la dernière, tout simplement, ok. Les autres définitions, définitions, donc il y a une liste simple. Bien sûr, premier et maximum radis, comme je dis là, bien sûr, euh, intègre ce fait première année, donc mon radis c'est pas vraiment chic. Euh, ça y est, donc il y a une liste, je dis juste oui, vous savez, donc une liste simple. Donc bien sûr, premier équivalence, deuxième équivalence, i, i tan, i dia, maximal, maximal. Si et seulement si A sur I est encore. Donc, on va voir comment c'est bon. Est-ce que tu connais bien sûr le premier Donc, à nous intègre. Est-ce que tu connais le maximal Raccord. L'équivalence, bien sûr. Okay. Donc, définition A, il dit A non, principal. Si A est intègre, et chaque idéal de A est monogène. Monogène, c'est-à-dire aussi cyclique. Ok Bien, donc principal, donc bien sûr par définition, si bien sûr A est intègre et chaque idéal est un émolongé. Ok Bien. Donc l'idéal engendré par un élément, bien sûr, A appartenant à A. I. Bien sûr, euh, n'est pas par, par exemple A, donc bien sûr. Donc par définition, on a ça, égal à A fois grand A. Égal à X avec X appartenant A. Donc euh, ça, soit A, B appartenant A. A, A, c'est-à-dire l'idéal engendré par A égale l'idéal engendré par B, si seulement si A égale K fois B ou K appartenant à l'unité de A. Bien. Donc, bien sûr, on va faire une démonstration de l'idée, bien sûr, on va faire un petit résumé, parce que l'intuit est un peu plus simple, donc bien sûr, il est important, donc on va faire une démonstration de l'idée. Donc, la démonstration, bien sûr, on a l'équivalence, donc l'implication directe et l'implication directe. Donc, on a l'implication directe. Donc, bien sûr, on a soit AB appartenant à A tel que AA égale à AB. On a bien le B, BA, pardon. Donc, implique A appartenant à BA et A appartenant à A. A appartenant à BA et B, pardon, B. Appartenant à A. Ok Donc, donc quoi A appartenant à B et B appartenant à A. Alors, euh, bien sûr, il existe K et K prime appartenant à A, tel que A égale quoi Égale quoi B fois K et B égale A fois K prime. Donc on remplace B par A K prime. Donc alors A égale A K prime K. Bien sûr A est non nul. Donc bien sûr moins 0 bien sûr. Donc on dirait moins 0 parce que quand 0 donc bien sûr il est vérifié. Ok. Bien donc. A égale à K prime K, donc implique K prime K égale 1 de grand. Donc, donc, on simplifie A avec A, donc on va aller 1 A. Alors, on déduit quoi Alors, K appartenant à l'unité de A, parce que bien sûr, il existe K prime, c'est que K prime fois K égale 1 A. Bien, donc réciproquement, Bien, donc soit A égale à KB ou K appartenant à l'unité de A. Alors, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'il existe K prime tel que appartenant A tel que K, K prime <coughs> égale à 1. Ok Bien. Donc on déduit quoi 
Allez, on va. Alors quoi Alors donc A égale à KB, B donc, soit, bien sûr, un élément X appartenant à A. A, alors, X est créé dans la forme A fois X prime, bien sûr, X prime appartenant à A. Donc A égale à quoi KB, donc égale KB, X prime. Donc, égal à B, K, X prime, parce que la loi est commutative. Donc, on déduit quoi Alors, à ça, appartient à quoi À B, A. Donc, A, A, à clé dans B, A. Donc, réciproquement, dans la même manière. Donc, bien sûr, on a bien sûr ça, moins ça. Donc, bien sûr, <coughs> euh, donc, l'inverse, donc, A, X prime, égal à K, B, X prime. Donc, il vaut, donc, multiplié par K prime, multiplié par K prime, l'inverse de K, par la loi fois, donc, K prime A X prime, égale B X prime. Donc, il vaut quoi Donc, B, donc B, X prime, Appartenant à bien sûr à B, A, bien sûr, et donc ça égale à quoi A, K prime, X prime. Donc ça va se lier, donc je me suis dit que je vais me faire une activité. Donc ça, bien sûr, appartenant à B, A, donc on est du quoi sans donc A, K prime, X prime, appartenant à A. Alors double inclusion, alors on déduit quoi l'égalité. Donc A, A égale à B. Bien, donc je me suis fait un tour Bien, donc, résumé de ce petit groupe, je pense, je vais vous dire ce que je vais vous dire. Je vais vous dire ce que je vais vous dire. Je vais vous dire ce que je vais vous dire. Bien, et bon courage.